चतुर्थ आकाशे चतुर्थ आकाशे फिरिस्तारा तृत्य आसमान घोषणा कर तृत्य आसमान फिरिस्तारा तृत्य आसमान घोषणा कर द्वित आसमान फिरिस्तारा पयला आसमान घोषणा कर प्रथम आकाशे फिरिस्तारा ए जमीन सकल आईवान प्राणी के बोलने आसमान उपर दिखे आरस पर्त मऊला पर्त सब मेरा तू सब मेरा फलक मेरा जमी मेरी जो तू मेरा तू सब मेरा फलक मेरा जमी मेरी अगर ये कि तू नहीं मेरा तो कोई सही नहीं मेरी असलकुम वरहमतुल्लि वरक ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأ أو تملأان وقال النبي صلى الله عليه وسلم علمني ربي فأحسن تعليمي وأتبني ربي فأحسن تاديبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله سلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله الحمد لله مركز التقوى إسلامي ريتر سنتر دهقاء جيتو جو ترتو برشي إسلامي مها شملن جاتي ورشملن المحترم صدر محترم شبهابتي اوستيد حضرات بزرق علماء اكرام شموخ منه شمابه تو دین پریو اسلام پریو دین در ایمان در مومن مسلمان بھائرا بڑا بابرا جبوک بھائرا پردرار لیر مابونیرا پریو ساتر بھائرا 
আল্লাহ পাকের দরবারে আলিশান এ শকর আল্লাহ পাক আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে ভালোবেসে রহমতি বরকতি জান্নাতের টুকরা বাগানে উন্মতের ওলা মায়ের গ্রামের মজলিসে ওর আনমদিসের আলোচনার মাহফিলে আল্লাহ পাক আশার বসার তো অভিজ্ঞান করেছেন এই জন্য শক্তি আদায় করি কালিমাত শকর মরি জবান ছেড়ে ভক্তি ভরে সমস্যারে আওয়াজ করে সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ সকাল থেকে শুরু করে যোগ্য বুজুর্গ মশাইন হজরতদের জবানে গুরুত্বপূর্ণ নাসিহত আপনারা শ্রবণ করে এসেছেন বরকতান আয়াত ও হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করেছি এগুলোকে সামনে করে কিছু কথা আপনাদের সাথে তাকরার করা আল্লাহ পাক কিছু উপকারী কথা আলোচনা করবার তো অভিজ্ঞান করেন আমি আমাদের জীবনে আমাদের হায়াতে ইমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমাদের জিন্দেগির ন্যাক আমলগুলো আল্লাহ পাকের কাছে ইমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বান্দার পক্ষ থেকে তার জিন্দেগির ন্যাক আমল যার ন্যাক আমল যত বেশি তার ভেতরে আল্লাহ পাকের ভালোবাসা তার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা তত বেশি তার ভেতরেও আল্লাহর ভালোবাসা বেশি এবং যে ন্যাক কাজ করে ন্যাক আমল করে তার প্রতিও রবের ভালোবাসা বেশি ইমানদার যদি ন্যাক আমল শূন্য হয় কানে আওয়াজ দিও ইমানদার যদি ন্যাক আমল শূন্য হয় তাইলে ওই ইমানদারের হৃদয়ে আল্লাহ পাকের ভালোবাসা নাই এটাই প্রস্ফুটিত হয় আর ইমানদার যদি ন্যাক আমল শূন্য হয় তো ও ইমানদারটা শয়তানের কাছে প্রিয়পাত্র হয় কারণ দৌলতে ইমানের মালিক হওয়ার পরেও ন্যাক আমল শূন্য হইবার অপরাধে সে জাহান নামের উপযুক্ত হয় আগুনে পুড়ে শাস্তির উপযুক্ত হয় যদিও সে ইমানের মালিক হয় এই জন্য একজন মমিন তার ইমানের পাশাপাশি ন্যাক আমলের বিশাল বড় খাজানা তার থাকবে এটাই তার সফলতার চূড়ান্ত রাস্তা ন্যাক আমল ছাড়া কোনো মমিনের জিন্দেগির সফলতা আসতে পারে জোরে বলেন পারে না ইমানদারের ন্যাক আমল লাগবে এই জন্যে পর আনে হাকিমে যেখানেই ন্যাক ইমানদারের কথা আছে ইমানদারের ইমানের আলোচনা আছে ওইখানে ইমানদারের ন্যাক আমলের কথাও আছে বিশেষভাবে যে আয়াতগুলো বারবার পড়ে আপনাদেরকে বয়ান করে থাকি আমরা তার ভেতরে একটা আয়াত হল সুরায় কাহাফের শেষ ভাগের ওই আয়াত জাল্লা পাক ইমানদারদেরকে উঁচু জান্নাত কখন দিবেন শ্রেষ্ঠ জান্নাত ফের দাও শ্রেষ্ঠ জান্নাতের নাম কি আট জান্নাতের ভেতরে শ্রেষ্ঠ জান্নাত কোনটি বলেন জবান খুলেন জবান খুলেন কোনটি ফের দাও শ্রেষ্ঠ জান্নাত ফের দাও এই ফের দাও জান্নাত আল্লাহ পাক কখন একটা বান্দাকে দান করবেন আল্লাহ পাক ঘোষণা করতেছেন ইন্নাল্লাদিনা আমান ফের দাও জান্নাত দেওয়ার আগে শর্ত দুইটা ইমানের পাশাপাশি ন্যাক আমল লাগবে ইমান ও ন্যাক আমল যাদের অর্জন হবে ইমানের পাশাপাশি আমলের সফল জিন্দেগি যারা গঠন করবে তাদেরকে আল্লাহ পাক পুরস্কার হিসেবে চিরদিনের জন্য ফের দাও জান্নাত দান করবে সোহান এটাও একটা আমল বলেন সোহান আল্লাহ জোরে করে ছোটোখাটো কোনো আমল ছোটোখাটো আমল সাই আইনের হাদিস সোহান আল্লাহ বললে আদা মিজান ন্যাক হবে আলহামদুলিল্লাহ বললে এক মিজান অথবা দুনো মিজানের পালা ভরে দুনো পাল্লা ভুইড়া আল্লাহ পাক ন্যাক দান করেছে এলো আমল এ আমল আমল যার যত বেশি হবে তার জান্নাত তত উঁচু হবে এ কারণে নবীরা অধিক আমলে অভ্যস্ত ছিলেন অধিক আমল করতেন 
ছোট খাটো পয়গম্বর না সকল পয়গম্বরাই নেক আমল করতেন পয়গম্বর যত উঁচু মর্যাদার তার আমল তত উঁচু ছিল নবী যত বড় তার আমল তত বড় সকল নবীগণ তারা খেরাতের কাজে অগ্রগামী ছিলেন নেক কাজে তারা খুব অগ্রগামী ছিলেন সকল পয়গম্বরাই হাতটাকে আমাদের নবী আলহিসাল্লাম আমরা তো মাঝে মাঝে ওয়াজ শুনি মাঝে মাঝে একটু নকল নামাজ পড়ি অথবা পাঁচ বক্ত নামাজের ফরজগুলার হেফাজত করে মনে মনে ভাবে যে কাম বানায় আলাইছি কাম হয়ে গেছে গা পাঁচ বক্ত নামাজ পড়ছে যে শুধু ফরজটা পড়ছে অন্য আর কোনো কিছুর হেফাজত হয় না এখন তাতেই ধারণা কাম বানায় ফেলেছে কাম হয়ে গেছে গা কিন্তু আমাদের নবী আলহ ইসালাম যিনি সৈয়দুল মুরসালিম রহমতুল্ল আলমিন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ জবান খুলে আওয়াজ করে সমস্বরে বলুন সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আমাদের নবী আলহ ইসালাম কত আমল করতেন সারা রাত আমল করতেন সারা দিন আমল করতেন সারা রাত নবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন নবীজি সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত রুক এত সেজদা এত লম্বা লম্বা নামাজ পড়তেন যে আল্লাহর রসুলের কদম মুবারক ফুলে যেত নবী আলহিসাল্লামের কদম ফুলে গেলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার আল্লাহ পাক নবীজিকে আরাম করার রাস্তাও দেখাইতেন বন্ধু এত রাত জেগে জেগে সারা রাত নামাজ পড়েন আপনি একটু কমান আল্লাহর পক্ষ থেকে কমাইবার নির্দেশ আল্লাহ আকবার বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে কমাইবার নির্দেশ কত আমল করছেন সেই ঈদুল মোরসালিনের আমল শেষদার ভেতরে কি শেষ বিদায় হয়ে গেল কিনা হজরত আয়সা সিদ্দিকা বলেন নবীজির নাকের কাছে হাত নিতাম শ্বাস চলে কিনা নবীজি এইভাবে করে লম্বা সময় শেষ দেয় বেড়ে থাকতেন নবী আলহ সালাম ঘরে ঢুইকাই নামাজে দাঁড়াত ঘরে ঢুইকা পত্রিকা খুঁজে ঘরে ঢুইকা উপন্যাসের বই খুঁজে ঘরে ঢুইটা ঢুইকা টেলিভিশনের রিমোট খুঁজে জমানা ঘরে ঢুইকা রিমোট তালাশ করে ডিস লাইন অনলাইন খুঁজে গুণা কথা কিছু করবে তারপরে না ঘুমাইবে আর আল্লাহর রসুল ঘরে ঢুকে এসার নামাজে পরে আল্লাহর রসুল ঘরে ঢুকলেও ঘরে ঢুকে আল্লাহর নবী বিশ্রাম করবার আগে আগে নামাজ পড়তেন যে নামাজটাকে বলা হয় কেয়ামুল লাইন আল্লাহর রসুল ঘরে ঢুকে আক্রাকাত নামাজ পড়তেন চার রাখাত চার রাখাত আট রাখাত দুই সালামে চার চার আট রাখাত নামাজ আল্লাহর রসুল পড়তেন কেয়ামুল লাইন যেটাকে বলে আট রাখাত এ ঢুই গিয়ে আট রাখাত নামাজ পড়তেন এই নামাজগুলো এত মজাদার নামাজ ছিল হজরত আয়সা বলেন নবীজির কেয়ামুল লাইলের মজার নামাজের মতো মজার নামাজ আমার নজরে পড়ে নেই সারাদিন মেহনত করেছেন দাওয়াতের কাজ করেছেন এসার নামাজের পরে যে আমরা তো যে করে যে টানা দেয় জামা গুলা আগে টান টান করে সবাই খুব মেহনত করে আসছে 
হজরত উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেন আল্লাহর রাসূল এত স্বাদ আর এত সুন্দর মজার নামাজ পড়তেন এমন মজার নামাজ কেমন লাইলে নামাজ ছাড়া অন্য নামাজের ভিতরে এত মজা আমি পাই নাই আল্লাহর রসুল খুব মজা করে আক্রাঘাত নামাজ করতেন এরপরে আল্লাহর রসুল বিশ্রাম নিতেন আবার তাহার যেতে দাঁড়িয়ে যেতেন তাহাজুত পড়তেন বারো রাখা বারো রাখা তাহার যুতের নামাজ রাতের বেলা আট রাখাত কেমন লাইল বারো রাখাত তাহার যুত নামাজ তো দূরের কথা ফরজ কামেও ইতি বসায় দিয়ে আসে কষ্ট লাগলে এবার এত দুর্বল আমার সাথে একবার তফে ঢুকলো কিছু মানুষ এদের ভেতরে আমার পরিচিত লোক আছে ইন্তকাল করেছে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিই এই লোক একসাথে তফে ঢুকছে এরা তো কতক্ষণ করে পাই না আর তফে সাই করে তফ করে আসছি এসে দেখি সে মোটামুটি কাপড় খুলে টানা দিয়ে শুইছে আমি বললাম কি খবর মামা এভাবে শুয়ে পড়ছেন যে তো আপসাই সব কেটেছেন তো ওই যে হজরা সদের কাছে সব কেটে গেছিলাম এমন এক চাপা খাইছি দুই দিক থেকে এমন চাপ দিছে হাড্ডি হুড্ডি সব জোরা লেগে গেছে একটা আর একটার সাথে ভেতরে ঢুকে যাওয়ার ভাব তারপরে কি করছেন কয় তারপরে কাবার দরজায় যে একটু জ্বলছি আর দেওয়ালের ভেতরে লেই খাইছি আল্লাহ আমি আর বরদাস্ত করতে পারিলাম না ইতি সিরাজ আমি যাই আল্লাহ এ তো অনেক রাখা অনেক ঘোরাঘুরি করতে হইব যে চাপ খাইছি আমি আর বরদাস্ত করতে পারলাম না বাকিটা আর পারল না তাতে আল্লাহ মাফ করব না মামা মানে মানে কি ফরজ সক্ষম না দিয়েও এই কাম ইন্না তাড়াতাড়ি যান অসুস্থ হয়ে পড়ছে তাহলে হুইলে করে যদি তুমি দাঁড়িয়ে পড়তে অক্ষম হও যদি তুমি অসুস্থ হয়ে যাও তাহলে বসে বসে পড়ো দাঁড়ায় পড়তে অক্ষম তেলে বয়ে পড়ো বৈশা আদায় করতে তুমি অক্ষম তারপরে মাপ নাই আমল নামাজ মাপ নাই বৈশা পড়তে অক্ষম তাহলে শুয়া শুয়া পড়ো অসুস্থ রোগী যেমন করে কাত হয়ে কেবলাম হয়ে শোয় শুয়ে শুয়ে ইশারায় ইশারায় পড়ো তারপর ইমানের সাথে ন্যাক আমলের শক্তিকে যুক্ত করো যারা ইমানের সাথে ন্যাক আমলের শক্তিকে জোরদার করবে ছোটোখাটো জান্নাত নয় আসমানের মালিক আল্লাহ তাদেরকে ফের দাউস জান্নাতের চিরস্থায়ী মালিকানা দিবে অনেকে আছে ন ভুল করে কিন্তু বড় দাদাই করে না যেমন এমন পাবলিক ওয়াজ মাহফিলও কিছু আছে যারা হুজুর ভক্ত হুজুর আপনার খুব ভক্ত মোবাইলটা ভর্তি হুজুর আপনার বয়ান এরকম সাক্ষী দিবে এসে হজুর কোনো গান শুনি না আপনাদের ওয়াজই শুনি ফেলি খুব ভক্ত কোরআন হাদিসের আলোচনার খুব ভক্ত নামাজ পড়ো তো না হজুর এটা বেশি একটা পড়ি না খুব বেশি না এটা নিয়মিত হেফাজত নেই হবিস কোথাকার ফরজ বাদ দিয়ে তোর নফল ধরতে গেছে খে তুই খালি ডেলি নিয়মিত ওয়াজ শোনাস এটা তোর গর্ব তুই একেবারে সফল হয়ে গেছিস গা ওয়াজ শুনি না কয়েকবেলা একটা ছোট আমল তুই ছাড়বি না তুই মুমিন 
খালি ফরজ করবি না তকবির উলার সাথে বলবি মসজিদে আজান হয় তুই ঘরে নামাজ পড়স তুই কেসে মুসলমান হয় রে আজান হয় তুই ঘরে কেন মসজিদে যায় পড়বি তকবির উলার সাথে পড়বি এহতেমামের সাথে রুকু ও সেজদা গুলা দিবি প্রত্যেকটা রুকু আর সেজদার ভেতরে রবের প্রেমের শরাব তুই পান করবি আল্লাহ আকবার ধরে করে বলেন রুকু সেজদার ভেতরে মালিকের প্রেম শরাব পান করবি তসবি গুলা পড়বি এক একটা তসবির ভেতরে আলাদা আলাদা স্বাদ উপলব্ধি করবি জিব্বা দিয়ে তুই ভর্তার স্বাদ নিছস ইলিশ মাছের স্বাদ নিছস সবানুল্লাহ স্বাদ নিতে পারলি না কেন আল্লাহ আকবারের স্বাদ নিলি না কেন আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাহ এগুলো স্বাদ উঠাস না কেন এগুলো স্বাদ উপলব্ধি করবি এমন ভাবে রবের নাম জপবি এমন ভাবে নামাজ পড়বি যে রবের দিদার হইতেছে তো তুই যেন রবকে দেখতে পাইতেছিস স্বাদ পাইতেছিস কারণ তোর রব তোকে তাকায় দেখতেছে নামাজে দাঁড়াস নাই মাওলার দিদারে দাঁড়াইছিস দিদারে দাঁড়াইছস এমন এক কাম করতে দাঁড়াইছস যে সামনে আছে তোর মালিক আল্লাহ সামনে কে আছে জোরে আওয়াজ করে বল আরো জোরে আওয়াজ করে বলেন কে আছে কে এমন কাম করতে দাঁড়াইছো যে জিনিস দেখো গুরুত্বের সাথে তুমি দেখো হেরা তোমারে দেখে না যত গুরুত্ব সহকারে হ্যাঁ করে দেখো যেমন টিভি দেখতেছ অনলাইনে আসো তুমি দেখতেছ তোমাকে সে দেখতেছে না নায়ক নায়িকাকে তুমি দেখতেছ তোমাকে তারা দেখতেছে না তুমি যদি তাদেরকে তিরস্কার করো তাও তারা দেখে না তুমি যদি তাদের গুণকীর্তন গাও তাও তারা দেখে না এইটারে এত গুরুত্ব দিয়ে দেখলা অমন গুরুত্ব দিয়ে একটা শেষদা জীবনে দিছিলা একটা রুকু দিছিলা জীবনে কোনোদিন এক পাতা কোর আনের তেলাওয়াত এত গুরুত্ব দিয়ে জিন্দিগিতে কোনোদিন করছিলি তুই মমিন তুই তো মমিন মুসলমানের ঘরে জন্মাইছ তুমি এরকম এহতেমামের সাথে ইবাদত কি হুজুরি কালাপ নিয়ে তুমি করে রবের প্রেম প্রকাশ করেছ যদি করে থাকো প্রেম প্রকাশ তাহলে ভয় নাই ইমানের সাথে প্রেমের ইবাদত থাকলে তোমাকে মোহাব্বত করেন স্বয়ং আল্লাহ আল্লাহ পাক নিজে এটারও আদা করতেছে শুধু জান্নাতের ওয়াদা না ভালোবাসারও ওয়াদা করতেছেন যদি ইমানের সাথে কারণ না কেমন যুক্ত হয় তাহলে রহমান মালিক নিজে তারে ভালোবাসবে আল্লাহ আকবার বলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ তোমার ভালো খালি জান্নাত দিবে না ভালোবাসা শুরু করবে এই হাদিসে পাক আছে ভালোবাসে আল্লাহ পাক বলে দিবি ফিরিস তাদের আয় আমি ওরে ভালোবাসি তফসিলুল কোরআন বিল হাদিস আবার ফিরিস তারা সাত আসমান থেকে ষষ্ঠ আকাশে বলবে আমরাও ভালোবাসি পঞ্চম আকাশে বলবে পঞ্চম আকাশে ফিরিস তারা চতুর্থ আকাশে বলবে চতুর্থ আকাশের ফিরিস তারা তৃতীয় আসমানে ঘোষণা করবে তৃতীয় আসমানের ফিরিস তারা দ্বিতীয় আসমানে ঘোষণা করবে দ্বিতীয় আসমানের ফিরিস তারা পয়লা আসমানে ঘোষণা করবে প্রথম আকাশের ফিরিস তারা এ জমিনের সকল হাইওয়ানাত আর প্রাণীদেরকে বলবে এ আসমানে উপরের দিকে আর ওস পর্যন্ত মাওলা পর্যন্ত সব এরা ভালোবাসবে ওরা সব ভালোবাসবে अगर ये के तू नहीं मेरा तू कोई सही नहीं मेरी ओ जगह 
আঘাত করে যদি কেউ ফলায় তাহলে পৃথিবীর সব কিছু তার গোলাম হয়ে যায় সবাই তারে তখন ভালোবাসতে থাকে এমন ভালোবাসা যারা অর্জন করে রবে তাদের কি আল্লাহ পাক জান্নাত দান করবে ছোটটা নয় আল্লাহ পাক তাদেরকে উঁচু জান্নাত ফের দাও জান্নাত চিরদিনের জন্য দান করবে তাহলে ইমানের পাশাপাশি সকল আমাল খায়ারের হেফাজত জরুরি নামাজের হেফাজত জরুরি এ যাবৎ পর্যন্ত তকবির উলা সারাও নামাজ পড়েছেন ওয়াদা করুন যে তকবির উলা আর সারব না আর সারবেন না তকবির আর কখনো মসজিদের জামাত ছুটবে না এগুলো জীবনের সংকল্প জীবন পণ এগুলো প্রতিজ্ঞা ন্যাক আমলগুলো প্রতিজ্ঞা এই প্রতিজ্ঞার জিন্দগি যার যত সবল সে তত পেয়ারা এ কারণে যে নবীর মর্যাদা বেশি তার ইবাদতের প্রতিজ্ঞার সফলতাও বেশি এ কারণে আমাদের নবীর শেষ দাও ছিল লম্বা লম্বা আমাদের নবী আলহিসাল্লাম সব কাজ ন্যাক আমলগুলো গুরুত্বের সাথে করেছেন ন্যাক আমল এড়িয়ে যাওয়া কোনো মোমিনের খাসলাত না মুনাফিকের খাসলাত মুনাফিকের খাসলাত দাওয়ায় ইমান আর ন্যাক আমল থেকে বাইপাস রোডে চলাফেরা করে এটা মুনাফিকের কবি আর মোমিন হলো ন্যাক আমলের ভেতরে জড়ায় যাওয়ার কবিও যত বেশি জড়ায় যেতে পারে তত ভালোবাসার গভীরতা প্রকাশ পাবে আমাদের নবী আলী ইসালাতাম খন্দক খননের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন বোখারিতে আছে খন্দক খোদা খনন হইতেছে তো কে কতটুকু খনন করবে ভাগ করে ভাগ করে নিচ্ছে সবাই হ্যাঁ আমাদের কন্ট্রাক্টাররা যেমন রাস্তা ভাগ করে লয় কন্ট্রাক্টার রাস্তা ভাগ করে লয় না এ আমার এই দুইশো ভিট তোর এই তিনশো ভিট তারপরের ভিট তোর ভাগ করে লয় না সব নেতারা ভাগাভাগি করে লয় সব সাহাবিরা খন্দক খনন করবে ভাগাভাগি করে লইছে আর কি এ তিন হাত আমি খুঁতমো দশ হাত আমি পনেরো হাত আমি এরকম ভাগ করে ভাগ করে ভাগ করে ভাগ করে নিছে এর ভেতরে বড় একটা অংশ ভাগ নিছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর নবী একটা বড় অংশ খন্দ খননের ভাগ নিজের জন্য নিয়ে নিছে সাহাবিরা বলে ও বাল্লার নবী আমরা তো আপনার গুলাম আপনার খাদেম খুদ্দাম আমরা খাদেম খুদ্দামরা থাকতে পয়গম্বর আমির নেতার বুঝি আবার কুপা কুপি মাটি কাটাকাটি পাথর কাটাকাটি করা লাগে আমরাই তো যথেষ্ট আমরা থাকতে আপনার নামে খন্দ খনন করার কোন অংশ আপনার নামে থাকবার কোনো দরকার নেই আল্লাহর ফসল বলেন না তা হইতে পারে না শুধু তোমরা খনন করবা না আমিও খনন করব খন্দ খনন খনন করা এটা শক্তি লাগে বল লাগে গায়ে শক্তি যার বেশি সে বেশি করে খনন করবে যার দেহে শক্তি বেশি তার খননের জিম্মাদারি বেশি তাই যদি হয় দুর্বলে খুঁজবে দুই হাত তিন হাত তোমরা সবল যারা খুঁজবা পনেরো হাত বিশ হাত এই জামাত যারা আজকে এই খন্দকে খননের কাজে অংশগ্রহণ তোমরা করেছো তোমাদের সকল সাহাবিদের ভেতরে আনা আকুয়াম মিনকুম আকুয়া মিনকুম আনা আকুয়া মিনকুম আমি বেশি শক্তিশালী তোমাদের ভেতরে তোমরা যারা আছো এদের ভেতরে সবচেয়ে বেশি শক্তি কার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন আমার শক্তি সবচেয়ে বেশি কারণ নবীদের দেহে উম্মতের সাধারণ মানুষের চল্লিশ জন জান্নাতি যুবকের শক্তি কোন বর্ণনায় সত্তর জন আর আল্লাহ রসুলের গায়ে ছিল একশত পয়গম্বরের গায়ের শক্তি সত্তর জন চল্লিশ জন পয়গম্বরের গায়ে যে শক্তি হাবিব কিবরিয়ার নবীর গায়ে ওই শক্তি আল্লাহ রসুল বলে আনা আকুয়াম আমি তোমাদের ভেতরে বেশি শক্তিশালী 
তাই যদি হয় তাইলে আমারই বেশি করে খনন করা দরকার আর আমি কি আল্লাহর পেয়ারা হব না আমি কি আল্লাহর মাহবুব হব না আমার তো বেশি করে আমল করা দরকার হযরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেন ওগো সরকার ওগো সরদার ওগো আল্লাহর নবী এত লম্বা লম্বা সিজদা আপনার হতে লাগে এত লম্বা লম্বা নামাজ আপনার পড়া লাগে হাবিবি কিবরিয়া নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এ আয়েশা আমি কি আল্লাহর পেয়ারা গোলাম হব না আমি আল্লাহর পেয়ারা হব না আমি ইবাদত করব না এলমের পেজ দিয়া ইবাদতের জিম্মাদারি আওয়াম কি দিয়ে দিয়েছো তুমি ইশরাক করো না তুমি আবিনো করো না তুমি চাষ তো করো না ওটা খালি তাবলিক वाला আর যারা murid হইছে ওর ঘরে আছে তোমার ঘরে নাই আমল বলে তোমার ঘরে নাই আমলের জিম্মাদারিও তো তোমার ঘরে তোমার जिंदगीতে তুমি যতগুলো সেজদা দিবা কত কদম জান্নাতের দিকে আগাবা যত কদম আগাইবা কত আল্লাহর পেয়ারা তুমি হইবা তোমার আমল দুনিয়ার আর কেউ করে তোমাকে দিবে না তোমার আমল তোমাকেই করতে হবে নবীর আমল নবী করছে সাহাবীর আমল সাহাবী করছে পীরের আমল পীরে করবে মুরিদের আমল মুরিদে করবে বাতিল পীরে যারা ওরা মুরিদের আমলের জিম্মাদারি লয় ওরা হলো ইবলিসের চেলা তো শয়তানের দালালি করে করে মুরিদদের কি ইবাদত থেকে সরে মুরিদ করে কয় নামাজ পড়া লাগবো না নামাজ মাফ খাজার সাথে সম্পর্ক করছো আর কি তোমার কিছু লাগে শয়তান বাপপার 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 ঠিক আর আস্তে করে কও ঠিক আর আস্তে করে কও বাপপার তোমার আমল তোমাকে করতে হবে ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানুর কাউ ওয়াসজুদু ওয়াবুদু রাব্বাকুম ওয়াফআলুল খাইরা লাআল্লাকুম তুফলিহুন আল্লাহ পাক বলেন হে ইমানদারেরা রুকু দে রুকু দে ওয়াস জুদু সিজদা দে সিজদা দে ভালো করে রুকু দিবি ভালো করে সিজদা দিবি তোমার জীবনে ভালো একটা রুকু নাই মিয়া ভালো একটা রুকু নাই নি অনেক নামাজি আছে 30 বছর যাবত নামাজ পড়ে এখনো পর্যন্ত একটা রুকুর সাধন নাই তার ভিতরে ঠিক 40 বছর যাবত নামাজ পড়ে এখনো পর্যন্ত একটা সেজদার সাধন নাই সেজদার ভিতরে কয়বার সুবহানা রাব্বিয়াল আলা বলছে জানে না রুকুর ভিতরে কয়বার সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলছে নিজেই জানে না এ তিনবার বলছে না একবার বলছে নাকি না বইলেই মাথা তুলছে তাও জানে না আমরা তো মৌলভী মানুষ মাঝে মাঝে মসজিদের ভেতরে বসে থাকি আর সবাই নফল করা সুন্নত করা দেখি এ কে কি রকম করতে আসছে কার সে তার স্টাইলটা কি রকম কে কেমন করে রুকু দিতেছে কার রুকুর ভিতরে কত রুকুন মোহাব্বত আছে নজর করে চেয়ে চেয়ে মাঝে মধ্যে দেখি এহতেমামের সাথে মোহাব্বতের সাথে রুকু সেজদা দিয়ে দিয়ে আল্লাহর গোলামি করার মানুষের অভাব হয়ে গেছে গুরুত্ব নাই ইবাদতে ওজিলাত পছন্দ জলদি জলদি ইবাদত খতম তাড়াতাড়ি কিভাবে ডান বামে বাম বামে ডানে বামে মাইরে দিতে পারবে বাড়ি দুইটা বাস নামাজ খতম সাথে তো আমরা তো সফর করি কত রঙের মানুষ উঠে নতুন অজু করার ডরে পুরান অজু দিয়ে তাড়াতাড়ি করে পোলট্রি না মেরে লই একজন আমার সাথে সফর করতেছে তো কয় হুজুর আজান তো দিয়ে দিছে পোলট্রি না মেরে লই পোলট্রি মেরে লই মানে কই সেল দানা দিয়ে লই আমি তার মানে কয় রুকুটা এখনো আছে রুকুটা আছে এই রুকু দিয়া ইয়া অজুটা আছে এই ওজু দিয়া রুকু আর সেজদার পোলটি মেরে লই আর কি তাড়াতাড়ি পোলটি না মেরে লইব তাহলে আর সেকেন্ড টাইম তার ওজু করা লাগতেছে না কেন নতুন নতুন ওজু করো নয়া নয়া ওজু করো নয়া নয়া নামাজ পড়বা তো নয়া নয়া ওজু করো 
जिज्ञासा कर रहमत टूटे जाए मुसलमान शुद्ध इमानदार दबी इबादत शून्यता ग्लानी मुसलमान घरे एक कारण की कारण हल इबादत सारा मुसलमान पवार नहीं पवार नहीं 
এদের ইবাদতের জায়গায় প্রবেশ করেছে রকমারি আয়োজনের গুনা আর পাপাচার ডিজিটাল গুনার আমদানি ইবাদত তো নাই ইবাদতের সাথে ইবাদতের জায়গা দখল করেছে মাসিয়াত পাপাচার গুনা খাতা আকাম কুকাম আকাম কুকাম বেশি হইবার কারণে আকাম কুকামের কালো ধোয়ার দ্বারায় ইমানের যৎসামান্য আলো যেটা সিনায় আছে এটা ঢেকে আছে এবার শয়তানের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করে কদম কদম চলতে আসছে দস্তি শয়তানের লগে আছে আমাদের মুরব্বীরা বলেন তোমরা পাকের ঘরে দেখবে পাকের ঘরে তাকাও রান্না ঘরে দেখবা একশো পাওয়ারের বাত্তি লাগাইলেও কয়দিন পরে এটা জিরো পাওয়ার অটো হয়ে যায় কেন পাওয়ারটা তো একশো পাওয়ারই ছিল কিন্তু এটা জিরো পাওয়ার কেমনে হলো জিরো পাওয়ার হয়েছে চুলার কালি লাগতে 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 একশো পাওয়ারের বাত্তি এবার ডিম লাইটে রূপান্তরিত হয়েছে যাতে এখন আর কোনো জ্যোতি নাই রকমারি পাপাচারের আয়োজন বিজ্ঞানের গুণাহের আমদানি আমাদের জ্যোতির্ময় ইমানের উপরে কালি দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে আমাদেরকে অযোগ্য অথর্ব করে দিয়েছে অথর্ব করে দিয়েছে যে কারণে আমাদের অযোগ্যতা আর আমাদের অথর্বতার গ্লানি কদমে কদমে আমরা অনুভব করতেছি যেদিকে যাইতেছি মায়ের খেতেছি যেদিকে যেতেছি ওইদিকে মায়ের খেতেছি উঠে আর সম্মিনে খান থেকে বেরিয়ে আসো আমলের জিন্দগি গ্রহণ করো যেখানে গেলে নবীর শিখায় দেওয়া ইবাদতের আমলগুলো শিখা যাবে ওইখানে যাবে হাক্কানি পেরদের সহবতে চলে যাও সেখানে যায় ইবাদত করা শিখো সন্নতের রং রং শিখো গুণা খাতা বর্জন করো হান্ড্রেড পার্সেন্ট গুণামুক্ত ইমানের মালিকানা করো হান্ড্রেড পার্সেন্ট গুণামুক্ত ইমানের মালিক হব হান্ড্রেড পার্সেন্ট গুণামুক্ত ইমানের একজন ইমানদারের প্রভাব সমাজের মানুষের উপরে পড়ে যায় ইমানদারের ইমানের আলোর একটা রোব আছে এই রোবটা জমিনের মানুষের উপরে পড়ে যায় সে যদি বয়সে কমজোর তুমি বয়স তোমার কম কিন্তু তোমার যদি গুণা না থাকে তাহলে তোমার প্রভাব সমাজের বুড়ার উপরে পড়ে যাবে তোমার বয়স কম কিন্তু তোমার গুণা নাই তোমার এই অল্প বয়সের প্রভাবটাই বুড়ার উপরে পড়ে যাবে যে কিছু মানুষ ছিল গুণামুক্ত মানুষ তাদের প্রভাব সোজাকাদের উপরেও পড়ছে যেমন বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আব্দুল কাদের জিলানি ঘর থেকে বের হয়েছেন যাইবেন ইলিম শিখবার জন্য মা আব্দুল কাদের জিলানিকে সন্নতের লিবাস দিয়ার সুসজ্জিত কইরা সাজায় দিছে সাথে পর্যাপ্ত টাকা পয়সা দিয়ে দিছে আবার আব্দুল কাদের জিলানির কমরের চামড়ার বেল্টের ভেতরে স্বর্ণ মুদ্রা আটকায় দিছে সিলাই করে আটকায় দিছে সন্তানকে ইলিম শিখার জন্য বের করে দিয়েছে মায় দরজায় সন্তানকে দাঁড় করায় সন্তানের মাথায় হাত রেখে বলতেছে সন্তান আব্দুল কাদের ইলিম শিখতে যাইতেছ মায়ের একটা নসিহত ওসিহত সারা জিন্দিগির জন্য সিনাই লয়ে যা আব্দুল কাদের চিলানি রে ইলিম শিখবি গুনা খাতা করবি না পাপিষ্ট মানুষ ইলিমের নোর পায় না বিশেষভাবে মিথ্যা কথা জিন্দিগিতে কোনোদিন বলবি না কারণ মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ পাক ইলিমের নোর দেয় না সত্যবাদী হইবি মিথ্যাবাদী হইবি না মিথ্যুক ইলমের নূর পায় না সকল পয়গম্বরেরা সত্যবাদী ছিলেন তুই সত্যবাদী হইবি তোর নবী আল আমিন ছিল নবী আলহিসালামের কথা বলে বলতে তুই আল আমিন নবীর উম্মত যেই নবীকে কাফেররাও সত্যবাদী বলছে সাবধান রে আব্দুল কাদের জিন্দেগিতে কোনোদিন একটা মিথ্যা কথা বলবি না জীবনেও মিথ্যাচার করবি না 
গুনাহ করবি না মিথ্যা কথা বলবি না আব্দুল কাদের জিলানি রহমাতুল্লাহ আলাই ঘর থেকে বের হয়েছেন আল্লাহর কি কুদরত আব্দুল কাদের জিলানির কাফেলাটাই ডাকাতের কবলে পড়ে গেছে ডাকাতে নিতে নিতে সব লয়ে গেছে আব্দুল কাদের জিলানির সরু সামান ব্যাগ যা ছিল সব ডাকাতের হাতে চলে গেছে আব্দুল কাদের জিলানি একা কাফেলার সকল সদস্যদের মাল সামান লয়ে গেছে সবাই কানতেছে কিন্তু আব্দুল কাদের কানবে না একজন ডাকাত সামনে এসে বলে কি ব্যাপার তুমি দেখি রোনা জারি করো টো নাকি তোমার কাছে আরো টাকা পয়সা আছে নাকি আব্দুল কাদের কয় আছে কয় আছে কমরের বিল্ডের ভিতরে সিলাই করা আছে তাড়াতাড়ি খুলো খুলো দেখি কমরের বেল খুলো তো কমরের বেল খুলছে সিলাই কেটে বের করেছে স্বর্ণ মুদ্রা বের হয়েছে এরে এত দামি দামি স্বর্ণ মুদ্রা কমরের ভিতরে আছে তোমার ডাকাতির সর্দার দূর থেকে তাকায় দেখতেছে সর্দার দৌড়ে কাছে এসেছে এসে বলে কি হয়েছে সবাই রে সাইরা দিস এ বাচ্চাটাকে আটকায় রাখছো কেন কয় বাচ্চাটার কাছে গোপন জায়গায় টাকা ছিল সবাই চিন্তিত কিন্তু এর কপালে কোনো চিন্তা নাই ভাবলাম এর কাছে আরো পয়সা আসে নি জিজ্ঞাসা করলাম তোমার কাছে আরো টাকা আসে নি বলল আসে কোন জায়গায় কয় কমরের ভেতরে বেল্টের ভেতরে শিলানো স্বর্ণ মুদ্রা ওইগুলো বাইর করতেছি ডাকাতের সর্দার স্বর্ণ মুদ্রা গুলো হাতে লইয়া আব্দুল কাদের জিলানি কে কাছ ডেকে বলে মাসমু কিয়া বলা এই বাচ্চা তোর নাম কি আমার নাম আব্দুল কাদের তোর কমরে টাকা আছে এটা আবার বলছিস কেন সব দিয়ে দিছস গোপন টাকার খবরটাও কয়ে দিছস আব্দুল কাদের চিলানি বলে আমার মা আসার সময় আমাকে ওসিয়ত করে দিছে জীবনে যেন মিথ্যা কথা না করি আমার জিজ্ঞাসা করলো আরো আছে নি তা আমি কি বলবো নাই মিথ্যা কথা বলবো আমি আমি আল্লাহ মিন নবীর উম্মত আমি আল্লাহ মিন নবীর উম্মত আমি কি মিথ্যা কথা বলবো নাকি যে নাই মিথ্যা কথা বলবো নাকি আছে এই জন্য সত্য বলেছি ডাকাতের সর্দারের চোখের পানি গড়ায় পড়ছে হায় রে এই সাত বছরের বালকের ভেতরে যতটুকু ইনসানি আর ইমানদারি আর আদালত আর মুসলমানিত আছে আমাদের ভিতরে তো নাই ডাকাতের সর্দার সকলকে ডেকে বলে সারা জিন্দেগি ডাকাতি করতেস মোর বানা নাকি ওর কাছ থেকে মুসলমানি শিক্ষা গ্রহণ করো ওর কাছ থেকে ইমানদারি শিখো ছোট্ট বাচ্চা একটা মিথ্যা কথা কয় না আমরা তো আমাদের জিন্দেগি বরবাদ করলাম আর আমরা সকলে মিলে আজ থেকে ওর কাছ থেকে ইমানদারি শিখি মুসলমানের জিন্দেগি কেমন হতে হবে শিখি আর আমরা ওর কাছে তহবা করি পিচ্ছি ছোট্ট বালো আব্দুল কাদের জিলানির কাছে হাতে হাত দিয়ে ডাকাতে সর্দার সহ সব ডাকাত মুসলমান হয়ে গেছে এতে হাস লাখে প্রত্যেকটা ডাকাত সহেবি নেসবত বলি হয়ে তারপরে কবরে গেছে আল্লাহ উনি একদিন এরকম দশ দিচ্ছেন ইমামে আজম আবু হানিফা 
ছাত্ররা লেখাপড়া করতেছি ইমামে আজমের কাছে ইত্তু বছরে এক লোকের আগমন হইছে সে আয়শা বলতেছে ইমাম সাহেব যার সাথে যার mohabbat তার সাথে তার কিয়ামত আজ থেকে আপনি আমার ফ্রেন্ড বন্ধু আমার একটু বন্ধু হিসেবে কবুল করে এলাম বলতেছে সামনে যারা ছাত্ররা বসা আছে এলাকার মানুষ এরা তো যে আইছে ওরে চিন না লাইছে চিন্তা করতেছে এমন এক খবি চাইছে ওর হাতে যদি হাত ধরে তো তো এইটারেও বিচা খাইব কিছু আছে বিচা খায় আমি সর্বনায় মরি আমি সালওয়ালা চিল্লাওয়ালা আমি জীবন উৎসর্গ করছি বেচা খায় এটা কিছু আছে তার মুরিদ গিরি কে বেচে কিছু আছে তার সাল চিল্লা কে বেচে এগুলো আরেক প্রকারের গুনাহ আছে এগুলো বেচা খাওয়ার জিনিস এটা ছাত্ররা যারা আছে চিন্তা করতেছে যে লোক আইছে ও তো বেচা খাইব ও তো বাইরে যাই এই বলবো আমি জানো কার দস্ত ইমাম আজমের দস্ত আরো কয়টা টাকা ধার দাও এমন এক দুষ্ট লোক আসছে ইবাদতের বালাই তো নাই ওর ভিতরে কোন গুণা কাজ নাই মানে কোন গুণার কাম ওর বাদ নাই এত গুণা করেন না লোক রকমের স্টাইলের পাপাচার দিয়ে অভ্যস্ত লোক নবীজির কাছে এসে ইমামে আজমের কাছে এসে বলে আপনি আমার দোস্ত আজ থেকে ইমামে আজম বলে তুমি যেই রকমের আখাম কুকাম করো তোমারে দোস্ত কেমনে বলি তাহলে গুণা ছাড়ো কেন এত কিছুর ওয়াদা করবার লেগে তো আসি নাই যার সাথে যার মোহাব্বত তার সাথে তার কি আমার কথাই বল লেগে আইছি ঠিক আছে তাইলে কমাস কম হাতে ধরে একটা ওয়াদা করো তোমার জিন্দিগিতে তুমি আর কোনো দিন মিথ্যা কথা বলবে না একটা গুণা সার কয় বাকি সব বাকি সব করো এটি যেহেতু সারবে না আমার কাছে ওয়াদা করো মরার আগে তুমি আর কোনো দিন মিথ্যা কথা কইতে না মিথ্যা বলবে না এইটা ওয়াদা করো ঠিক আছে একটা গুণায় তালা লাগায় যদি সব কামের দরজা খোলা রাখা যায় এরকম একটা এই মজাদার অফার মনে মনে জি হাত দিলাম জীবনে আর কোনো দিন মিশা কথা কইতাম মরার পর্যন্ত কিন্তু দেখতে মনে চাই তো বন্ধু বন্ধুর সাথে দেখা করতে হয়তো সপ্তাহে সোমবারে শুক্রবারে মাঝে মাঝে এসে আমার সাথে দেখা করবা তুমি আমার ফ্রেন্ড কায়াতে মায়া বাড়ে যত দেহ তত প্রেম বাড়বো দেহা করবো ঠিক আছে দেহা করবো যে এক বন্ধুত্ব হয়ে গেছে এলাক চলে গেছে কিন্তু একটা গুণা ছেড়ে দেওয়ার শপথের কত দাম এখন তো মুড়ি দেয় কিন্তু ব্যাপারদার গুণা ছাড়বো না মদের গুণা ছাড়বো না জেনার গুণা ছাড়বো না মুড়ি দেবো গাঞ্জা খাওয়া ছাড়বো না মুড়ি দেবো গান শোনা ছাড়বো না নাচা নাচি ছাড়বো না গুনা ছাড়বে না কিন্তু ইমামে আজমের কাছে ওয়াদা করেছে আর জীবনে কোনোদিন গুনা করবে না আর কোনোদিন মিথ্যা কথা বলবে না পরের দিন সকাল বেলায় মদের আসরে গেছে বন্ধুদের সাথে আটকায় সন্ধ্যাবেলায় মদের আসরে দোস্ত বললোকে উল্টা পাল্টা আড্ডায় ঘুরতেছে বন্ধুরা বলতেছে কি রে এক গ্লাস খা খাবো না কেন বলা যাবে না না খাস না এক ঢোক খা না এক ঢোকও খাওয়া যাবে না কেন তা বলা যাবে না কেন বোঝায় বল কি জন্য খাবি না কয় আরে 
গতকাল কি ইমামে আজম আবু হানিফার লগে দস্তি করছি আর ইমামে আজম আবু হানিফার সাথে কন্টাক হইছে আমি जिंदगी তে মৃত্যু পর্যন্ত আর কোনোদিন মিথ্যা কথা বলবো না কিন্তু আমার ডর লাগতেছে তিন দিন পরে ইমামে আজমের সাথে যখন আমি দেখা করতে যাব ওই সময় যদি শত শত তলবে এলেন নায়েবে নবী ছাত্রদের সামনে ইমামে আজম যদি আমায় জিজ্ঞাসা করে দস্ত কত দুই তিন দিনে কয়বার মদ খাইছে আমি খায়া দে খাই নাই কথাটা কেমনে বলবো আর এতগুলা মানুষের সামনে মদ খেয়েছি এটাকে প্রকাশই বা কেমনে করব মানুষের কাছে দাগি মদ করব না কি মিথ্যা কথাও বলতে পারব না গুনাহ সাক্ষী সকলকে বানাইতেও পারব না শর্মিন্দাও হইতে পারব না তার চেয়ে বড় কথা এখন আমার ভিতরে আরেকটা চিন্তা ঢুকছে ইমামে আজমের সামনে গুনার শিকারত্তি দিয়া সবাই রে আকাম পুকামের সাক্ষী বানায়া इज्जत লুণ্ঠন করা इज्जत নষ্ট হওয়ার ভয় যদি এমন হয় তাহলে হাশরের ময়দানে আল্লাহ যে দিন বিচারক হয়ে বইসা সালাহ নবীর সামনে আমারে দাঁড় করে আমার গুনাহ আর নেক কাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে ওই দিনের শরমটা না জানি কেমন হবে ওই দিনের লজ্জাটাও না জানি কেমন হবে এগুলো চিন্তা করছি চিন্তা ভাবনা করে দেখছি গুনার পথ সফলতার পথ না তাই একটা মিথ্যা কথা শুধু না জীবনে আর কোনোদিন গুনাহ খাতায় আর করব না আল্লাহ আকবার করবে আর কোনোদিন গুনাহ খাতায় করব না ইমানের সাথে নেক আমল যুক্ত করব বড় জান্নাত দখল করব আজকে ছোট ভাই মোহাম্মদের ভাই হাবিব রহমান মিসবার দাওয়াত যারা এসেছে ওলি বুজুরগরা হক্কানি আলেম উলামারা মাশাইখিন হযরতরা এ মাদ্রাসায় এসেছেন এ মাহফিলটা বড়দের পায়ের ধুলাতে বরকত পূর্ণ হয়েছে বড়দের মজলিসে বসে কি ওয়াদা করা যায় না যে আমরাও আমাদের জীবনে ইমানের সাথে কোনাকে অ্যাড করব না আর মিথ্যা কথা বলব না আর তাকবীর উল্লাহ সালা নামাজ করব না আর আমরা পাপাচার করব না মুস্তাহাবাতের কবর দানি করব ইবাদতের মাধ্যমে রবের সাথে আমরা আমাদের ভালোবাসাকে গভীর থেকে গভীরতর করব ইনশাআল্লাহ রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ কারা কারা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ইয়া আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করে নাও ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে ইবাদতের जिंदगी তুমি দান করো গুনাহ মুক্ত hayat দান করো আমাদের আজঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতরে ইবাদতের নূর দান করো সেজদার নূর দান করো রুকুর নূর দান করো নেক আমলের নূর দান করো জোরে আওয়াজ করে বলেন আমিন আর জোরে আওয়াজ করে জোরে চিল্লায় জোরে বলেন আমিন আর জোরে আওয়াজ করে বলেন আমিন শুধুমাত্র কি ইবাদত শুধুমাত্র ইবাদত নামাজ রোজা সেজদা যদি মাল খরচ করতে হয় মালও খরচ করে যদি বলা হয় যে রক্ত লাগবে জীবন লাগবে আল্লাহর জন্য জীবন দিতে হবে জীবন দিতে হবে জান দিতে হবে রাজপথে আবার কিছু খুন লাগবে রক্ত লাগবে রক্ত লাগবে স্বাধীনতা অর্জন করতে যেমন রক্ত লেগেছে স্বাধীন মাটির পবিত্রতা রক্ষার জন্য নাস্তিক মুরতাদদেরকে এই দেশে নাস্তিক মুরতাদদের বরাতকে বন্ধ করে ইমানের বরাত প্রতিষ্ঠা করতে যদি খুন লাগে রক্ত লাগে জীবন লাগে দিতে রাজি তো ইনশাআল্লাহ রাজি তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো ই আল্লাহ তুমি আমাদের সকলের ঈমান ও আমলের মজবুতি দান করে জোর আওয়াজ করে বলেন আমিন আর জোর আওয়াজ করে বলেন আমিন সুদা করেন সুদা করেন 